。听说你和小孩打起来了。啊，那老板那小侄子放假了，没人看呢，就送公司来了。那老板一寻思，那小涛智商应该跟他侄子差不多，能玩一块去，就让小涛带。你带小孩我强项啊！我曾经在幼儿园深造了五年，那小孩们见了我都叫一声大哥，可见我经验非常丰富。那小孩就是嘴馋，我只要带他吃好吃的就行了。那小涛带他去吃螃蟹，那小孩有爱心呢，就问小涛，那小螃蟹回不了家咋办呢？那小涛说没事儿，那全家都搁这锅里呢。你找进度，找团圆。那小孩嗷一下就哭了。嗯，他哭是因为太软弱了。我带他去了跆拳道馆，和他对练，培养他的男子气概。所以你和他打起来了吗？他他不讲武德，是练家子不告诉我。那小孩练拳打的，一点都没惯着他。那跳起来跟小涛一个高变腿，直接旋脑瓜顶了。那得亏小涛脑子里面全是水，缓冲一下子，要不然脑瓜都让那小孩踢爆了。你自己啥样，心里没数啊？还跟人单挑？那我不跟他武斗了，我要跟他文斗。你文啥斗啊？人家小孩熟读三国，你幼儿园留着两级，你拿啥跟人家斗？那我问他三国的问题，他都没答上来。你问啥了？就三国里边的那吕布这么厉害，那曹操为啥还要杀他呢？为什么不留着他配种呢？你你你你祸害祸我行，那小孩你就别祸害了行不？他就是没我懂得多，我准备送他一本我私藏的名著。什么名著？小鲤鱼历险记。这滚滚滚滚滚！我操你那么来气！小涛和你侄子打架，你怎么看？我不怪他，那孩子也确实顽皮。明天你继续带他。你老板你真大了。他连小孩子都干不过，你还这么信任他吗？这可正常，因为我也没打过。